नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण कब कब हुआ था देखिए जब से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ना चालू किया है उसी समय से इल्तुतमिस के शासन काल से ही भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोल आक्रमणकारियों का खतरा शुरू हो गया था वो लोग जो है भारत की ओर नजरे लगाना शुरू कर दिए थे और इल्तुतमिस के समय में वो लोग भारत की सीमा तक पहुंच गए थे लेकिन भारत के अंदर जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं आगे चल करके ये लोग जो है भारत में भी निरंतर आक्रमण करना चालू कर देते हैं बलबन के समय जलालुद्दीन खिलजी के समय लेकिन उतनी अधिक सफलता इनको नहीं मिल पाती है जो बलबन था उसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी था इन लोगों ने पश्चिमोत्तर भारत में अपना जो मंगोलों के आक्रमण से खुद को बचाने के लिए उस तरफ जो है कई सारी सुविधाएं विकसित की मतलब कि कई सारे किलों का निर्माण किया सैनिकों को नियुक्त करना चालू किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है इस तरफ ध्यान दिया लेकिन पहले जब वो सुल्तान बना ना तो उस समय जो पहले जो सिचुएशन था मतलब कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो भी सैनिक छावनियां बनाई थी किले बनवाए थे वही चीजें थी अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही सुल्तान बना उसके बाद कुछ उतना विशेष काम नहीं किया लेकिन आगे चल करके जब मंगोल आक्रमण होने लगा तो उसके बाद उसको जब जरूरत महसूस पड़ा तो उसने जो है आवश्यक सुधार करवाए तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कब कब कौन कौन से मंगोल आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था क्योंकि इसके समय में जो है बहुत बड़ी संख्या में मंगोलों ने आक्रमण किया था तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण तो देखिए इस समय मंगोलों का जो आक्रमण था उसका उद्देश्य हम लोग पहले जान लेते हैं तो जो प्रारंभ में जो इल्तुतमिस के समय में जो मंगोल आक्रमण कर रहे थे उसके बाद जो मंगोलों ने आक्रमण किया था उनका उद्देश्य क्या था केवल और केवल लूटपाट करना मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मंगोल आक्रमणकारी थे इनके ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाओ इनका जो शुरू से लेकर के मतलब कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई किस प्रकार से ये लोग जो हैं शक्तिशाली हुई है तो वो सारा कुछ जो है अलग से मैं बताने का प्रयास करूंगा तो जो मंगोल आक्रमणकारी थे इनका जो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था वो था लूटपाट करना धन संपत्ति प्राप्त करना ये उनका मुख्य उद्देश्य था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो प्रारंभिक आक्रमण थे वो तो केवल लूट के लिए थे लेकिन आगे चल करके इनका उद्देश्य क्या हुआ भारत में साम्राज्य की स्थापना करना जिस प्रकार से तुर्कों ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की उसी प्रकार से मंगोल आक्रमणकारी भी भारत में साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखने लगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो पहला आक्रमण हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के सिंहासन पर बैठने के कुछ ही वर्ष पश्चात हुआ था मतलब कि बारह सौ सतान हाँ बारह सौ में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया जो पहला आक्रमण हुआ था कब बारह सौ में अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो इस समय जो है मंगोल सेना का नेतृत्व किया था कादर नामक एक मंगोल नेता ने याद रखना है कि आ, किस नेता ने कब आक्रमण किया और उसका जो है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से किसने सामना किया तो कादर इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में पहली बार आक्रमण किया मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो प्रथम मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व तो किसने किया था कादर नामक मंगोल नेता ने और यहाँ पर उसका सामना किसने किया था मुल्तान में एक सैन्य अधिकारी रहता था मतलब कि मुल्तान में अपना जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने अपना सेना रखा हुआ था और वहां पर उसने एक सैनिक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था जफर खान देखिए मैंने बताया था कि जो बलबन है जलालुद्दीन खिलजी है इन लोगों ने पश्चिमोत्तर भारत में बहुत सारे किले बहुत सारे सैनिक छावनियों का निर्माण करवाया था ताकि मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा किया जा सके तो कुछ उसी टाइप का था तो जफर खां वहां जो है मुल्तान में एक सेना का नेतृत्व तो कर रहा था तो ये जो है कादर को भारत में प्रवेश करने से रोकता है लगभग जो पंजाब लाहौर वाला जो क्षेत्र है उस तरफ से ये भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा होता है तो जालंधर जो कि पंजाब में है वहां पर जो है दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और ये जो कादर है ना ये परास्त होता है और इसको जो है वापस जाना पड़ता है तो याद रखना है जफर खां ये काफी इंपॉर्टेंट है तो पहला आक्रमण ये हुआ उसके बाद द्वितीय आक्रमण वो हुआ था इसके ठीक एक वर्ष बाद मतलब कब 
बारह ईस्वी में और इस समय मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया था देवा और सालदी नामक दो मंगोल नेताओं ने इन्होंने जो है मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया था और इस समय भी इनका जो सामना हुआ वो हुआ जफर खां से जफर खां जो कि मुल्तान की सेना का नेतृत्व करता था तो जफर खां ने फिर से एक बार मंगोल आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की मतलब कि मंगोल आक्रमणकारियों को बुरी तरह से परास्त किया बहुत सारे मंगोलों को इसने जो है मरवा दिया और बहुतों को इसने बंदी बनवा लिया तो याद रखेंगे जफर खां दूसरी बार भी इसके बाद तृतीय आक्रमण ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो तृतीय आक्रमण था ना इस समय ये लोग जो है मंगोल आक्रमणकारी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण करते हैं इससे पहले के जो आक्रमण थे और उससे पहले जो बलबन या फिर अपना जलालुद्दीन खिलजी उनके समय के जो आक्रमण थे वो केवल लूटपाट के उद्देश्य थे लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो तृतीय आक्रमण किया जाता है वो भारत में साम्राज्य स्थापना की भावना से प्रेरित होता है तो इस समय जो मंगोल आक्रमणकारी हैं कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली तक पहुंच जाते हैं दिल्ली जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत का केंद्र हुआ करता था राजधानी हुआ करता था तो ये जो मंगोल आक्रमणकारी है कहां तक पहुंच जाते हैं दिल्ली तक अब यहां भी मंगोल आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए किसको नियुक्त किया जाता है फिर से एक बार जफर खां को अब थोड़ा सा हम लोग जफर खां के बारे में जानते हैं तो देखिए मैंने बताया कि जफर खां ने मंगोलों के दो आक्रमणकारी दो आक्रमणों को पहले ही रोका था और वो जो है बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हो जाता है फेमस हो जाता है उसकी जो कीर्ति है उसका जो मतलब उसने दो बार मंगोलों को परास्त किया तो उससे जो है वो काफी ख्याति प्राप्त हो जाता है और उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगती है तो इस चीज से जो है सुल्तान थोड़ा सा घबरा जाता है कि इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है तो वो जो है मतलब सुल्तान अलाउद्दीन उसको लगता है कि जफर खां उसके लिए आगे खतरा बन सकता है तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जफर खां को जहर देकर के मरवाने का भी प्रयास करता है लेकिन वो जो है इस काम में मतलब सफल नहीं हो पाता है मतलब कि ऐसा विचार आता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है तो इसी समय जो है कुतलुग ख्वाजा ये जो है दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो जो जफर खां है उसी को लगाया जाता है मंगोलों को रोकने के लिए तो जो जफर खां है अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर फिर से एक बार मंगोल आक्रमणकारियों को परास्त करने में सफल हो जाता है लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार क्या होता है जफर खां की मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते वो जो है युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है इसका कारण है कि यह भी बताया जाता है कि जब जफर खां मंगोल आक्रमणकारियों का सामना कर रहा था तो उस समय जो है जो उल्लुग खां है जो अलाउद्दीन खिलजी का एक सैन्य अधिकारी था और खुद अलाउद्दीन खिलजी वो लोग जो है जफर खां को बैकअप देने के लिए तैयार थे मतलब कि अगर जफर खां को कुछ हो जाता है मतलब कि जफर खां के सेना अगर कमजोर पड़ती है तो उनको जो है मंगोलों के ऊपर आक्रमण करना था लेकिन ये लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं जफर खां को अकेले छोड़ देते हैं लेकिन जो जफर खां है ना वो मंगोलों को परास्त कर देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है मतलब कि वो जो है लड़ते लड़ते घायल हो जाता होगा और उनको जो है परास्त कर देता होगा मंगोलों को और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती होगी तो ये जो है इसी युद्ध में मारा जाता है तो जो अपना अलाउद्दीन खिलजी है उसके लिए जो है ये दो प्रकार से जीत हो जाती है एक तो मंगोल आक्रमणकारी उनका जो है सफाया हो जाता है दूसरा जो जफर कहाँ है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक प्रकार से एक तीर से दो निशाना टाइप का बात हो गया तो याद रखेंगे कुतलुग ख्वाजा और इस समय इनका उद्देश्य क्या था साम्राज्य स्थापित करने की भावना से ये लोग जो है भारत पर आक्रमण करते हैं अच्छा ये आक्रमण कब हुआ था तो बारह ईस्वी में इसके बाद अगला है चौथा आक्रमण मंगोलों का चतुर्थ आक्रमण ये कब हुआ था तेरह सौ तीन ईस्वी में तेरह सौ तीन ईस्वी में और इस बार इनका इनका जो नेतृत्व तो करता था मंगोल आक्रमणकारियों का वो था तारगी 
याद रखना है नाम भी इससे पहले भी मैंने जो नाम बताए हैं चाहे चंगेज खां हो चाहे हलाकू हो तो इन सब को याद रखना है आपको तो तारगी ये जो है 1303 सौ ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली के पास तक पहुंच जाता है लेकिन वो जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है अब देखिए मैंने कहा कि 1303 सौ ईस्वी में तारगी मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व तो करते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर देता है तो तेरह सौ ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया हुआ था चित्तौड़ चित्तौड़ के किले को उसने घेर के रखा हुआ था मेवाड़ वहां पर तो इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में रहता है वहां पर वो रानी पद्मावती को पाने के लिए उसको प्राप्त करने के लिए वहां पर घेरा डाल के बैठा हुआ होता है लेकिन वो जो है यहाँ दिल्ली में भी सारी व्यवस्था करके गया हुआ होता है तो जो मंगोल आक्रमणकारी हैं दिल्ली में अधिकार नहीं कर पाते हैं लेकिन दिल्ली के आसपास भयानक तरीके से लूटपाट करते हैं और वापस चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का पांचवा आक्रमण हुआ कब तेरह सौ पांच ईस्वी में तेरह सौ पांच ईस्वी में तो इस समय मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया था अलीबेग तारताक और तारगी ने तो इन तीनों मंगोल नेताओं ने मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया कब तेरह सौ पांच ईस्वी में अब देखिए जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में उस वो जैसे ही राज सिंहासन में बैठता है उसके बाद से ही मंगोलों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है तो वो जो है प्रारंभ में अपने जो पूर्ववर्ती जो शासक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी बलबन उनके द्वारा जो भी पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसी पर वो चल रहा होता है लेकिन आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा में कुछ आवश्यक सुधार करवाता है किलों का जीर्णोद्धार करवाता है जो क्षति हुई होती है टूट फूट गया हुआ होता है उनको सुधरवाता है नई चीजें बनवाता है नए किले बनवाता है मतलब कि वो जो है पश्चिमोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए नई नई व्यवस्थाएं करवाता है और आवश्यक सुधार करवाता है तो तेरह सौ ईस्वी में जब अली बेग तारतार्क और गार्गी ये लोग जब भारत में आक्रमण करते हैं तो इनको विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है मतलब कि ये लोग जो है भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं जो भी लूटपाट में इनको जो धन संपत्ति प्राप्त हुई होती है क्योंकि ये लोग जैसे ही अपने यहां से निकलते हैं ना मतलब जहां इनका निवास है वहां से निकलते हैं तो रास्ते में जो भी चीज पड़ता है जो भी शहर नगर पड़ता है उसको लूटते हुए चलते हैं तो इनके साथ जो है हमेशा लूट का बहुत सारा माल हुआ करता था तो जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं अपना लूट का माल लेकर के तो रास्ते में मलिक काफुर और गाजी मलिक ये लोग जो है उनको पकड़ लेते हैं और उनको परास्त कर देते हैं बहुत सारे मंगोलों को बंदी बना लिया जाता है बहुतों की हत्या कर दी जाती है ये वही मलिक काफुर है जिसको हजार दिनार में गुजरात से खरीदा गया था और जिसने दक्षिण भारत को जीता था और ये जो गाजी मलिक है ना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे चल करके खिलजी वंश के अंतर्गत बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है और खिलजी वंश का अंत करके एक नए वंश की स्थापना करता है तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो ये दोनों जो है मार्ग में इनको रोक लेते हैं और इनको परास्त करके इनके यहाँ से जो भी लूटा हुआ माल होता है उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं तो ये था मंगोलों का पाँचवा आक्रमण इसके बाद छठवा आक्रमण जिस समय मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया था कबक नामक मंगोल नेता ने तो इसको भी जो है विशेष कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है अच्छा एक चीज और याद रखेंगे कि जो मंगोल आक्रमणकारियों का जो पांचवा आक्रमण था ना तेरह सौ पांच ईस्वी में तो गाजी मलिक ये जो है यहाँ पर अच्छा काम करता है मंगोलों से मंगोलों को परास्त करता है और उनका जो भी लूटा हुआ माल है उसको अपने कब्जे में ले लेता है तो जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है गाजी मलिक से प्रभावित होकर के उसको पंजाब क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त कर देता है इसको भी याद रखेंगे उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का अगला आक्रमण हुआ था तेरह सौ ईस्वी में इस समय मंगोल आक्रमणकारियों का नेतृत्व किया था इकबाल मंद इकबाल मंद नामक मंगोल नेता ने इकबाल मंद नामक मंगोल नेता ने और इस बार जो है उसका सामना होता है गाजी मलिक से इसी गाजी मलिक से जिसको कि पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था पंजाब मतलब कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का जो राज्य था पंजाब तो वहाँ का सूबेदार बना दिया गया था तो वहीं पर जो है बाल मंद जो मंगोल सेना का नेतृत्व कर रहा था उन उसका और गाजी मलिक के बीच संघर्ष होता है जिसमें मंगोल आक्रमणकारी बुरी तरह से परास्त होते हैं और उनको वापस भागना पड़ता है 
तो ये सारा कुछ याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमणकारियों द्वारा किए गए आक्रमणों के संबंध में तो 1308 ईसवी के बाद मंगोलों का भारत में आक्रमण करने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होता है क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय और इसके पहले जलालुद्दीन बलबन के समय भी ये लोग आक्रमण करते हैं लेकिन इनको किसी प्रकार की कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है तो लिख और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके समय में तो बुरी तरह से इनको हार का सामना करना पड़ता है बहुत सारे जो मंगोल हैं वो मार दिए जाते हैं बंदी बना लिए जाते हैं तो 1308 सौ ईस्वी के बाद ये लोग जो है भारत की ओर आक्रमण करने का हिम्मत नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी वो जो है पश्चिमोत्तर भारत के जो सीमा प्रांत क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करने में सफल हो जाता है भारत को मंगोल आक्रमण के जो खतरे हैं उनसे सुरक्षित रखने में भी सफल हो जाता है लेकिन इन सब के अलावा मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारा उसका जो धन दौलत है उसकी जो सैन्य शक्ति है वो इस काम में उसको लगानी पड़ती है क्योंकि देखिए पश्चिम सीमा प्रांत में बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाता है बहुत सारे जो पुराने दुर्ग होते हैं जो पुराने किले होते हैं उनके मरम्मत में बहुत सारा रुपया जो है उसको बर्बाद करना पड़ता है और जो सैनिकों का जो खर्चा है और बहुत सारे सैनिक हताहत भी हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो अलाउद्दीन को भी बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है लेकिन वो जो है भारत को मंगोलों के आक्रमण के भय से मुक्त कराने में सफल अवश्य हो जाता है तो आज का ये जो लेक्चर है यही समाप्त होता है तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन के समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी सैन्य व्यवस्था थी उसका जो बाजार नियंत्रण था उन सब पर चर्चा करेंगे तो आज का ये वीडियो जो है यही समाप्त होता है अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलता रहे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद